எனக்கு என்ன ஆனாலும் என் உடம்பு தாங்கிடும் உடம்பு தாங்கமா தாங்க அபிராமி 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 தாலாட்டும் சாமியே நான் தெரியுமா சிவகாமி சிவனையும் பாதியே ஒரு தெய்வத்தை கொண்டு இதெல்லாம் நிசாரமாயிட்டு ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് വേറെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു മറിച്ച് പോയ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് അപ്ലോഡല്ലാതെ വേറെ ഒരു ാണ് <laughs> 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 അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പി ട്വന്റി ഫോർത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല അത് തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കണം ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റ് റോൾ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ഈ കഥയിലുള്ള ഈ നാലഞ്ച് പേരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഈ കഥ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലാതെ നീങ്ങില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോലീസ് വേഷം എന്നുള്ളൊരു ഇതിനല്ലാതെ ഒരു കാറ്റഗറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ കഥ നല്ല കഥയായിരുന്നു എന്തോ ഒരു പുതു എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഒറിജിൻ സാധാരണ കാണുന്ന നമ്മുടെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല മോഡി മിസ്റ്റി മോഡി മിസ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ അത് ഒരു ജോണർ ആണ് അപ്പൊ ആ ജോണറിൽ വീഴുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു മോഡി മിസ്റ്ററി സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആണ് ആ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പോൾ സെൽവരാജാണ് ഞാൻ റാങ്കിങ് മറന്നു കേട്ടോ സത്യത്തിൽ പോലീസാണ് പോലീസുകാരൻ അപ്പോ ഈ ഒരു മർഡ് മിസ്റ്ററിയിൽ അന്വേഷത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പോൾ സെൽവരാജ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നോസ്റ്റാൾജ ഉണ്ട് അതില് ജയ്ക്കുന്ന സെൽവരാജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തമിഴ് മലയാളം മിക്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു പോലീസ്കാരൻ അതിൽ ചെന്നൈയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു മലയാളി കച്ചവടക്കാരൻ പോലെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു പോലീസ് മലയാളം അറിയുന്ന ഒരു പോലീസാണ് ഇപ്പൊ വിനിലിനോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിന് മുമ്പ് ഓണായുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിലും 
ഇപ്പൊ ബിഫോർ കോവിഡും ആഫ്റ്റർ കോവിഡും പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന നിലവാരം ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് സമയങ്ങളിൽ ഒ ടി ടി പോലുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ട് നിലവാരം വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബിഫോർ കോവിഡ് ഓൺ ആയുള്ള ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് പിന്നീടും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ റിലീസ് ആവുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തപ്പം ആ തിയേറ്റർ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് എന്ന സംഭവത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിയേറ്റർ എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പടം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഗാലദാസത്തേക്ക് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പം വന്നത് ഒ ടി ടി ആയിരുന്നു ഒ ടി ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ രീതിക്ക് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ഒത്തിരി ലെങ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ കാണാൻ അത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പീഡിലാണ് പോകുന്ന പടം ലാഗ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലവാരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാനുള്ള ക്ഷമ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അവർ വളരെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ബിഗ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു വീക്കിന് നമുക്ക് സിനിമ കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ മാറി അതെ തീർച്ചയായും അതെ ഒരു ഒരു ആവറേജ് പടം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒ ടി ടി കാണാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറി മൈൻഡ്സെറ്റ് മൈൻഡ്സെറ്റ് മാറി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ടീസറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടീസറിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളില് നമ്മുടെ രജനി സാർ ചിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രജനി സാർക്കും ഈ രജനി എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലും മൊത്തത്തില് കമന്റ്സിലും കുറെ പേര് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല രജനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല വ്യൂ പോയിന്റിൽ എടുക്കുക രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടുന്നാണ് നൈറ്റ് പക്ഷെ രജനി അതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ പട ആ പടം കണ്ടാലേ അത് എന്താണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ടൈംസിൽ എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചത് കാളിദാസ് ജയറാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം രജനി ഫാൻ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടു അല്ല 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 ഇറ്റ് ഇസ് വർത്ത് ടു വെയിറ്റ് നമ്മൾ സിനിമയില് കാണുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനെ പുറകെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് പോകും പൊതുവെ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമകളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഫീൽ ഗുഡ് മൂവീസ് അതായത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഇത് ഈ ഇത് ത്രില്ലർ പടമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ അവസാനം മറ്റേ വില്ലനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ പടമല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാത്തിരിപ്പില്ല ഈ സിനിമ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ത്രില്ലർ അല്ല ചെന്നൈ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ചെയ്തു പളനി ചെയ്തു രണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സർവൈവ് ചെയ്ത് ഒരു അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ മീൻ ലോജിസ്റ്റിക് വൈസ് ആക്ച്വലി വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ശ്രീതരനും ബ്ലസ് ചെയ്യും അവരും ഇത്ര നാൾ എന്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പേഷ്യൻസും ആ ക്ഷമയും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം കാണാനൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് സോ കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ലൊക്കേഷന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ എല്ലാം പിടിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒരു പടം ഇങ്ങനെ തടസ്സമായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നിൽക്കുമ്പോൾ we learned a lot he learned a lot i learned a lot in this process actors ne baadhu po ashwinde anengil polum ipo ee oru nammai continuity pidikkona nalla oru kaaryathilokke athrathalam ee oru cinema ki vendi ninnittundayirunnu alla adha yan na oru nammle ee oru project aayittu commit cheyumbo matte projects gal varumbo it is our commitment to this oru cinema aanu nammal kaanikkunna aathmaarthatha appo oru oru artist ne adinte oru avakasham undu കാരണം അവർ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടിന്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച്
ഫുൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ വിൻസന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഗുരു അന്വേഷി സാറാണ് പുള്ളി ഇട്ട് ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കാളിദാസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി കാളിദാസ് ഇതിന് ഇത്ര നാളെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് വെച്ച് നോക്കുന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് സാധാരണ എല്ലാം വളരെ ചിരിച്ച് വളരെ ഒരു ഇന്തുസിയാസ്റ്റിക് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ ബേസിക്കലി കാളിദാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ായിരുന്നു <laughs> 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 ാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതാ എനിക്ക് നമ്മളൊരു സിനിമ ഈ രജനിയുടെ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് സി നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊരു തടസ്സം വന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളൊരു പരിധി വരെ കൂടെ നിന്നേ പറ്റും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വർക്കും കൂടിയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഐ കെൻ ക്വിറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി അതിലൊരു അർത്ഥമില്ല നമ്മളെ ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും പിന്നെ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആൻഡ് എവറിങ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു പടം ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർത്താ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു കൊടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ഫിസിക്കൽ എമോഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെൻ യു കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോജക്ട് അതിന് യാതൊരു വേറെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പടം ഉഷ്ട ഹോട്ടലാണ് അന്വേഷിച്ചോട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തു അതിന് റോളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കഥയില് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ഒരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു കാളിദാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് റോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും കാരണം അതിൽ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിന് അതിന്റെ ഒരു മാത്രം ഉണ്ടോ പക്ഷെ അത് അതല്ലാതെ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ട്രാവൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ കുറെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി അതെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിചാരത്തില് അല്ലെ നല്ല മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഒരു ഈസ് ഗിവൺ മീ സം നൈസ് റോൾ ദറ്റ് ഐ ഡിഡ് വിത്ത് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് ആപ്റ്റ്ലി സൂട്ട് ഇത് മീ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഷോർട്ട് അല്ലാതെ പോലും ചിലപ്പം ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നല്ല ഗുഡ് ലുക്ക് കാരണം നന്നായിട്ടുണ്ട് So, I just hope uh, the film does well. Uh, cinema is not the same as we are. Correct. Then, the cinema is the same as the cinema. The cinema is the same as the freedom of choice. What is the freedom of choice? The OTT is the same as the theaters. Like the amount of content that is there for the audience. It is the same as the content. In the content, it is the same as the content. ഒരുപാട് സിനിമ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സിനിമക്ക് വേണ്ടി നിന്നുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നല്ല അങ്ങോട്ട് തന്നെ തേടി നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടറായിട്ട് മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു ജേണി തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ സ്വയം ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് സ്വയം കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ
അതിനുശേഷം ഇന്നിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ജേണി എത്രത്തോളം ഈസി ആയിരുന്നു അതോ ആ ഒരു ജേണിയെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രഗിൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറിയിട്ടാണ് അതെ 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 അല്ലെ അത് വരെയുള്ള സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓറ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടാഗ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു സീസ് ടു ലിവ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഫാക്ട് ആണ് സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഇസ് സ്ട്രഗിൾ പക്ഷെ ആ സ്ട്രഗിളിൽ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും കാരണം വേറെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് തോന്നും ഒരു മെന്റൽ ചാലഞ്ച് ആണ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇതൊരു മെന്റൽ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള വേദനയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ആവില്ല അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നെസസിറ്റീസ് മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ശരിക്കും കൗണ്ടായി എന്നെ ഒരു 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 ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാൻ കിട്ടി കാരണം സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് വെറുതെ റോ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു മോശം പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ വിമർശിച്ച് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കുറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ട്രയൽ ആൻഡ് അറിവ് വീഴുന്നതും വേണിക്കുന്നതും എല്ലാം അതൊരു ഫേസ് വേണം ആ ഫേസ് ചെയ്താലേ ഉള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഏത് ഫിലിമേക്കറിനും ബിഹൈൻഡ് ദിൻസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദലൻസ് ആയാലും നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ശരിക്കും അത് അനുഭവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഗുരുമാർ ചിലപ്പം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ലക്കാണ് പലവർക്കും മെന്റേഴ്സ് കിട്ടാറില്ല ചിലവർ അവരെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു ലേണിങ് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ വി ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ക്രിറ്റിസൈസ് അവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല വി ഹാവ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് അവർ സെൽഫ് വി ഹാവ് ടു നോ വെയർ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് എന്ന് മാത്രമേ അത് അത്രയും പേഴ്സണാലിറ്റി എടുക്കാതെ ഒരു തമാശ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെയാണ് ട്രയൽ എന്ന അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വലിയ വേദി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ആർ ഓൾറെഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് പോളിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാധാനം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് രജനീസ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് നോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇത് എപ്പോഴാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് രജനിയുടെ കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമിത പ്രമോദ് കാളിദാസ് ജയറാം പ്രഭ മോണിക അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ കഥ പറയുന്നത് കാളിദാസിനോട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുമ്പോ തന്നെ കാളിദാസ് ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അതിന് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാളിദാസിനെ കിട്ടിയത് കാളിദാസിനെ മീറ്റ് കാളിദാസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് കാരണം പുള്ളി സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ല അപ്പം ആ പുള്ളിക്കിപ്പോ കേട്ടപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ പടമല്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു പ്രായവും കാളിദാസിന്റെ ആ ഒരു അപ്പീലും ലുക്കും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാളിദാസ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെന്നൈയിലുള്ളവർ തമിഴ് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ തൊണ്ട് കരുണാകരൻ സാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് ബൈലംഗ് ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് വന്നത് കാരണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ അധികം തോന്നില്ല മലയാളമായിട്ട് കാണും തമിഴ് തമിഴായിട്ട് കാണും മറ്റു കഥാപാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമിത ഉണ്ട് സൈജിഷണുണ്ട് പിന്നെ റബ ഉണ്ട് പിന്നെ കൂറ
ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് റിവ്യൂ ബോംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സിനിമകൾ പല സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ആയിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ ചില ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ റിവ്യൂ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ചിറ്റ പോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവായിട്ടും തന്നെ റിവ്യൂ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എങ്ങനെയാണ് വിനില് വിനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയിരുന്നത് ശരിക്കും സിനിമയെ റിവ്യൂ സി ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് എതിരൊന്നുമില്ല കാരണം റിവ്യൂ ചെയ്താലല്ലേ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല പടമാണെങ്കിൽ നല്ല പടം എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ബാക്കി പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല അത് എന്താ പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർ തീരുമാനം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പടം കാണുന്നത് ഒരിക്കലും വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ അല്ലാതെ കാണും അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ഈ ഏഴു ദിവസം റിവ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതായത് അപ്പം ഐ ഡോ നോ അത് എങ്ങനെ അത് അത് അതിന്റെ എന്താ അത് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാലോ എന്നാലേ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഏഴു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പടം ഇറക്കുമ്പോൾ ആ പടത്തിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അതനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പൊ അശ്വൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ താരമാണ് മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ട്രെഡ്മിൽ ഡയറ്റ്സിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്രത്തോളം ആക്ടറിന്റെ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഞാൻ ഇന്ന് സിംഗിൾ നിൽക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണമാണ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് പതിമൂന്ന് വർഷമായി ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കുറെ മൂവീസും ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പം തൊട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും എല്ലാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനത് ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനും കൈവിട്ടിട്ടില്ല അതും എന്നെയും കൈവിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ട്രാവൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്നൊന്നും എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും കഴിയുന്ന ഒരു യൂസർ ആയിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും കാരണം എനിക്ക് കോൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്കൊരു ആ സംതൃപ്തിയുണ്ട് ആൻഡ് ഓഡിയൻസിന് എൻ്റെ വേറൊരു മോഹം ഒരു ഒരു മുഖം കാണാൻ ഒരു അവസരമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓഫ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതൊരു വഴിയുള്ളൂ മാക്സിമം വെറൈറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ആണ് റീൽസുകളാണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കോമഡി ടച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ടഫ് റോഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും അതങ്ങ് മറക്കും ഞാൻ മാക്സിമം എന്റെ ലേസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഐ തിങ്ക് ഐ ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് റോൾസ് വിച്ച് പ്രൊജക്ട് മൈ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ടോൾ അബൌട്ട് മൈ ഫീച്ചേഴ്സ് മൈ ഐസ് മൈ വോയിസ് അബൌട്ട് ഓർ ഇറ്റ് നമ്മൾ സെൽഫ് അവയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറിയിൽ ജസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് യുവർ അസേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേർ ആക്ച്വലി ആക്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് റോൾസിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറെ ലെജൻസ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് ലാലിത് ആയാലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി സാർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഷാറുഖ് ഖാൻ സാർ ലുക്ക് ദ മീൻസ് ഇവരെല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേയിങ് എ നെഗറ്റീവ് റോൾ ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വെർ ടുമോറോ ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ടു ബിക്കം എ ഹീറോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നല്ല നമ്മൾ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ നാച്ചുറലാണ് ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക്
രജനിയിൽ വേറൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്ക്സ് ടു ഹിം അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ അവരസക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക Thanks to him also. Yeah. 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 അത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽത്തി അപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രോവൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനൊരു സാധനം പറയും പുള്ളി ഇൻപുട്സ് ഒത്തിരി വെൽക്കം ചെയ്യും അത് ടീം തന്നെ പിന്നെ കളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടി അതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് വേറെന്ന പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് മറച്ചു പോയ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഐ ഓൺലി ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ബിഗിനിങ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം പുള്ളിയുമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഓൾ ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റിംഗ് കാർഡ് അന്ന് കണ്ടു അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ബേക്ക് വിത്ത് രണ്ട് ട്രിബിൾ ഡാൻസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്താ പുള്ളി പിന്നെ കുറെ ഇവിടത്തെ കുറെ മലയാളം താരങ്ങൾ തന്നെ സ്വീ എന്താ പറയുക ലോഞ്ച് ചെയ്തു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു കുറേ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പേര് ഞാൻ ആ ഒരു വാർത്ത എപ്പോഴും ഞാൻ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് പോലും ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് എന്നെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചതാണ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടി പാടുന്ന കപ്പ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടാവും ബാത്റൂമിൽ പാടും ഇഷ്ടപ്പാട് പാടും പക്ഷെ അതങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ആ പണിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് മാറ്റി പിടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആൻഡ് ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ദാങ്ക്സ് ടു ഹർ ആൻഡ് ഇത്ര അധികം ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോ കുറെ പേര് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ശിവകാമിയാണ് <laughs> 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 Thank you. 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 Th
ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ കമലഹാസിൻ സാറിനെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി പടം കാണണം എന്തായാലും നിങ്ങള് അത് നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതേ ബാക്കികൾ തന്നെ Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.